இப்போ வந்து நம்ம வந்து டிஃபரென்ஷியல் எக்யூஷனில் ரான்ஸ்கைன் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸசைஸ் அது இந்த எக்ஸசைஸில் வந்து கொஷின் நிறைய கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து இந்த ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் இந்த ரான்ஸ்கைன் வழி நாட்டிக்குல் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அது லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் நாட்டிக்குல் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் சப்போஸ் அதோட வேல்யூ ஜீரோ வந்துச்சுன்னா டபிள்யூ வேல்யூ ஜீரோ வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து டிபெண்ட் அப்படியே போடணும் லீனியர்லி டிபெண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் கான்செப்ட் நான் வச்சுக்கணும் இந்த சம்மில் சரி அதோடய ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவேஷனோட ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னா இந்த டபிள்யூட வேல்யூ வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் பை ஒன் ஸோ பை டூ எக்ஸட்ரா அப்படி போயின் இருக்கும் அதாவது கணக்கு வந்து இந்த எத்தனை பண்ணணும் நிறைய வாட்டி டிஃபரென்ஷியல் பண்ணுறோம் ஒரு மூணு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி டிஃபரென்ஷியல் பண்ணுற போல் இருக்கும் அடுத்தது என்னென்னா பை ஒன் டேஷ் அது பை டூ டேஷ் கரெக்டா அப்படி போயின் இருக்கும் ஸோ இதே போல் டிஃபரென்சியேஷன் பண்ணணும் அதாவது சும்மா ஜென்ரலாக ஒரு ஃபார்ம் எடுத்து தெரிஞ்சால் போதும் ஒரு சம்முக்கு எடுத்து போட்டு கட்டினா தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா டபிள்யூ நாட் ஈக்குவல் ஜீரோனா லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டு ஸோ டபிள்யூவில் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா லீனியர்லி டிபெண்ட் ஸோ ரெண்டு விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் போன இதில் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தேன் அந்த வாய்ஸ் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்க வரலனால அதை வந்து வீடியோ டெலிட் பண்ணிட்டோம் திரும்ப ஒரு வாட்டி அந்த அர்த்தம் ஸோ இண்டிவிஜுவலி நல்லா அவனுக்கு வந்து டிஃபரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் அதை சில செலக்டிவாக நல்லா இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் நைன் ஃபோர் எயிட் நைன் செவன் டூ ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் எக்ஸாம் வந்து ஒரு விஷயம் என்னால் எக்ஸாம் வருது வரல இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஓசிக்காதீங்க நான் சொல்லிட்டேன் நான் திரும்ப திரும்பி ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எல்லாமே இருக்கீங்க ரைட்டா ஸோ நம்ம வந்து படிக்கணும்னு இறங்கிட்டனா அதில் வந்து எந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தயக்கமும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா எக்ஸாம் வந்து பிடி அசிடென்ட்டுக்கு உங்களுக்கு வேகன்சி இல்லை ஆனால் பிஜி டேர்வுக்கு வேகன்சி இருக்குது நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அதாவது நம்மள்ட்ட இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு முடிவு எடுக்கும்போது நம்ம வந்து தெளிவான ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அணுகுமுறை இல்லை ரைட்டா எக்ஸாம் வருமா வரலையான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க கூட இருக்கவங்க குழப்பி விட்ருவான் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எத்தனை யூட் எக்ஸாம் இப்போ சப்போஸ் ஒரு கால் ஃபார் வருது உடனே வர ஒரு ஒரு மாதம் கொடுத்துட்டாங்க நட இப்போ ப்ராடியில் வசிப்போம் இப்போ பிஜி ஒரு எக்ஸாம் வருது ஒரே ஒரு மாதம் தான் டைம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு எத்தனை யூனிட் தெரியும் சரி அப்படி வச்சா நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடுறீங்களா தரவாயிட்டிங்களா எல்லாமே ஒரு எல்லாமே தரவா இருக்கா பத்து யூனிட் தரவா இருக்கா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எந்த எஃபெக்ட்டும் போடலை போடாமையே எக்ஸாம் வருமா வராதான்னு கேள்விலாம் கேட்டுட்டு நம்மளே நம்ம ஏமாற்றிக்கிறோம் ரைட்டா ஏன்னா வந்து இப்போ கூட இருக்கிற இப்போ வந்து ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப் வச்சிங்களா உங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களே எங்கடி எக்ஸாம் வரப்போகுது இல்லை எங்கடா வச்சா எக்ஸாம் வரப்போகுது எப்படின்னு கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா உங்களை ஆமனானா சைலண்ட்டாக படிச்சுட்டு இருப்பான் ரைட்டா அதாவது வந்து இதில் போயிட்டு சார் எவ்வளோ சார் உங்களுக்கு இதில் வந்து பீஸு சார் இல்லை எல்லாம் ஓசிக்காதீங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரே ஒரு வட்டி தான் நம்ம கஷ்டப்பட போகிறோம் நீதி இருக்கிற முப்பது வருஷம் வாழ்க்கை நான் தரும் தெரியும் சொல்கிறேன் ஒன்று வேலை வாங்கணும் இல்லைனா வந்து தூய் கடைசி சட்டி என்ன கீச்சு போட்டு போயினே இருக்கணும் ஏன்னா வந்து சும்மா நானும் படிச்சுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஒரு தனியார் ஸ்கூலில் போய் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவன் என்ன சொல்கிறான் எது சொல்கிறான் தெரியாது காலைலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நைட்டு வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு ஒரு மா ஒரு அடிமையான ஒரு வாழ்க்கை தனியார் ஸ்கூலில் பற்றி ஏன்னா பன்னெண்டு வருஷமும் அதில் ஃபீட்டில் இருந்துக்கிறோம் எதுக்கு திட்டுறான் எப்போ பாராட்டுறானே தெரியாது ஏன் பாராட்டுறானே தெரியாது ஏன் திட்டுறானு தெரியாது எதுக்கு மீட்டிங் வச்சானு தெரியாது பசங்கள் படிக்கலாம் நம்ம தான் போக சொல்லணும் பசங்கள் ஏதாவது வீட்டில் அடங்கலாம் நம்ம தான் போக சொல்லணும் பசங்களை அடித்தாலும் நம்ம தான் போக சொல்லணும் பசங்கள்கிட்ட அடி வாங்கினாலும் நம்ம தான் போக சொல்லணும் ஏதாவது வந்து எல்லாமே அந்த டீச்சர்ன்றது வந்து அவ்வளோ ஒரு கொடுமையான ஒரு என்ன தனியார் ஸ்கூலில் இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் நம்ம போனோமா கிளாஸ் எடுத்தோமா நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பாஸ் பண்ண வச்சோமா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் கேட்க கேள்வி கேட்க வந்து யாரையும் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து நம்ம போனு ஏன்னா ஒரு நம்மளோட ஒர்க்கு நம்ம கேட்டால் போய் ரிசல்ட் கேட்கறப்ப இன்றைக்கி போய்ட்டு ஒரு பையன் மார்க் வரல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் போய்ட்டு நம்ம கேட்குறேன் சார் ஏன் சார் இது வந்து பையன் முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணலை என்னுடைய கடமையை நான் செய்யட்டேன் சார் இதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ண முடியும் நீங்களே சொல்லுங்கன்றாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதே நம்ம தனியார் ஸ்கூலில் போய்ட்டு நம்ம இதே போல் போய் பண்ணணும்னா சார்
உங்களுக்கு நிம்மி ஒரு கா உங்களுடைய எண்ணத்தை உங்களுடைய செயல்பாடை உங்களுடைய திறமையை நம்ம வந்து சரியாக பயன்படுத்த முடியுதா நம்ம ஒரு வழி இது கரெக்டாக இருக்குது சார் இப்படி போனால் நல்லா சண்டை இத்தனை சண்டை கொடுக்கலாம் சார் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் என்ன சொல்லுவாங்க காக்கா காக்கா வந்து வெள்ளையாக தான் இருக்கும் கருப்பாக இருக்காது எனக்கு நல்லா தெரியும் அவன் சொல்லுவான் அவன் நம்ம நாமா கருப்பாக தான் இருக்குமா இல்லையா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் கூட ஓ வெள்ளையாக தான் இருக்கும் போல் காக்கா ஏன்னா அவன் சொல்கிறதுல நாமம் சாமி போட்டாகணும் அது சொல்கிறது பைத்திக்கார தான் தெரியும் இருந்தாலும் போட்டு தான் ஆகணும் ஏன் சொல்லுவார்னா இப்படி இருக்குது இன்றைக்கி எஜுகேஷன்ஸ் இது வந்து தனியாக கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் அந்த பிரச்சனை கிடையாது நான் போனோமா வேலை செஞ்சோமா வந்தோம்மா இருக்கலாம் இதில் வந்து எதாவது எவ்வளோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தனியாக ஸ்கூல் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து நிம்மதி இருக்குது ஸோ ஏன் சொல்லுவாருனா இன்றைக்கி வந்து இதே போல் நிறைய இடத்துல போய்ட்டு லாக் ஆகிருக்கீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலோட தனியார் ஸ்கூலில் போய்ட்டு லாக் ஆகிறோம் லாக் ஆன உடனே நம்மளுக்கு ஓசிக்க விட மாட்டோம் நம்மளை பற்றி நம்ம ஓசிக்கிறது இல்லை ஸ்கூலை பற்றியே தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் திங்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ நம்மளை பற்றியோ குடும்பத்தை பற்றியோ எதுவுமே யோசிக்க முடியாது ஸோ இதில் பிரச்சனை இல்லை நம்ம மாட்டிட்டு முடிக்கணும் அப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஒன்றும் சரி இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப்பு அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம் இந்த கவர்மெண்ட் வேலையை படிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து என்ன நம்மள்ட்ட இருக்கிற இந்த சோம்பரித்தனம் அதாவது என்ன சொல்கிறது செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் அதாவது தன்னம்பிக்கை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இதே தான் எவ்வளோ எடுத்து ஃபோனை கேட்டாலும் சரி தான் சார் டிஆர்பி எப்போ சார் வரும் சரி நீங்கள் வந்துட்டால் உடனே பாஸ் பண்ணுறீங்களா இப்போ வருதுங்க கல எல கலெக்ஷன் இதான் சொல்கிறேன் எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ஒன்று ஒரு ஒரு மாதம் டைம் கொடுக்குறான் இல்லை ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பத்து யூனிட் நாற்பத்தஞ்சு நாளில் முடிக்க முடியுமா சார் இல்லை சார் இந்த லீவில் வந்து மே மாதம் லீவ் தானே சார் இல்லை ஜூ ஜூலை மாதம் லீவ் சார் அப்படிலாம் நாங்கள் படிச்சுக்கோம் சார் ரெண்டு மாதம் போகும் சார் எத்தனை பேர் யூனிட் பிடிப்பீங்க அவங்க போது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து படிச்சுன்னு ரெண்டு மாதத்தில் போச்சு மூணு மாதத்தில் போச்சுன்னு சொல்லின்னு இருக்கிறான் பாஸ் பண்ண முடியலன்றானுவா எக்ஸாம் பேட்டனை வந்து அப்டேட் பண்ணினே இருக்கிறானுவா இதை வச்சு பிஸ்னஸ் ஆகிட்டு சில சென்டர் என்ன பண்ணுறான் நாங்கள் இந்த பேட்ச் ஆரம்பிக்கிறோம் ஆறாம் பேட்ச் எட்டாம் பேட்ச்ன்னு போயின்னுக்கிறான் ரெட்டிங்களா நம்மள்கிட்ட ஃபோனை போட்டு கீழே கேட்குறான் சார் எதுக்கு சார் இந்த வேலையெல்லாம் நீங்கள் பண்ணினீங்க எத்தனை வீடியோ போடுறீங்க உங்களுக்கு என்ன லாபம் இருக்குது இல்லை ஏன் இத்தனை எழுபது எழுபத்தஞ்சு வீடியோ போட்டுருங்க சார் மேக்ஸில் என்ன சார் எதுக்கு சார் உங்களுக்கு வேலை வெட்டி இல்லையான்னு கேட்குறான் ஃபோனை போட்டு டைரெக்டாக வந்து திட்டுறானோ இன்டெரக்டாக வந்து திட்டுறானோ என்னடா பைத்தி காத்தனம் நீங்கள் போடாண்டா அது போல் அது யாவ் நம்ம ஒன்றும் என்ன சொல்கிறோம் எதுக்கு இந்த யூடியூப் கொண்டு வந்தோம் எதுக்கு இந்த யூடியூப்பில் போட்டோம்னா சரி இது போல் வந்து ஃபேமிலியில் திட்டுப்பினா எல்லாம் எம்எஸ்சி முடிச்சிருப்பாங்க கோல்டு மெடலு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் முடிச்சிருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் என்ன போய்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஃபேமிலி உள்ள இது ஆயிடுச்சுன்னா சரி குழந்தைய பார்த்துக்கணும் குழந்தைய வளர்க்குறது கஷ்டம் வந்து ஒரு இடத்துல படிக்க முடியாது ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு என்கரேஜ் பண்ணுற போல் ஒரு வீடியோ போடுறோன்னா அதை நீ வந்து பாராட்ட தேவையில் எது சும்மா இருக்க வேண்டியதா இல்லை நீ போடு நான் நான் ஒதுங்கிடுறேன் ஸோ எவ்வளோ ஏன்னா நானும் பார்த்துட்டேன் ஆரம்பிச்சதில் வந்து இந்த இது வந்து ஆயிரத்தி எட்டு டார்ச்சர் கொடுக்குறானோ ஃபோன் மூலியமாகவும் சரி இல்லை வந்து டைரெக்டாகவும் கேட்குறானோ என்ன சார் இது எங்கே சார் நடிச்சு கிளாஸ் நடத்துறீங்க என்னென்ன ஆயிரத்தி எட்டு ஒரு மாதிரி மென்டல் டார்ச்சர் போல் நம்ம ஆக்குறானோ ஆனால் அவனுக்கு பைத்தியகாரம் போயிடும் நம்மளுக்கு தெரியாது எவன் ஒருத்தவங்க வந்து ஓரளவு நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போகிறோம் அது சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்க தப்புனாலும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அது எப்படி தடுக்கணுன்றது தான் நிறைய பேர் பண்ணுவோம் ஸோ அதெல்லாம் மீறி நம்ம வந்து போட்டுன்னு இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதை சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கணும் சரிங்களா ஏதாவது இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்களா இது வரைக்கும் நீங்கள் இப்போ யூடியூப்பில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பிஜிடிஆர்பி வருமா வராதா பிடி சிஜிஆர்பி மேக்ஸுக்கு இல்லை பிஜிடிஆர்பி சிலபஸ் வந்து எந்த புக்கை படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வீடியோ போட்டு அவன் வந்து என்ன பண்ணுறானோ சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வீடியோவும் பார்த்து பார்த்து போடுறோம் எதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இல்லை என்ன எந்த டிஃபென்ஸ் ஈக்வல்ஷனில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் போட முடியும் ஸோ இல்லை இந்த இந்த மாடலில் வச்சா அதில் கொஷின் வருமா அதை வச்சு அவங்க நிறைய சம் போடலாமா ஸோ அப்படிலாம் போடுறோம் அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கணும் அதாவது நல்லது இப்போ செஞ்சாலும் யாருமே என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து வெளியே வர முடியாது சாதிக்க முடியாது அவனால் பைத்தியார சொல்லிட்டு போயினே கட்டு தான் ரைட்டு அவனை பற்றி நம்ம பேசினா நம்ம தான் வந்து டைம் வேஸ்ட் சரி ரைட் இப்போ வந்து இதில் வந்து என்ன சொல்ல வரேன்
கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தம்பது முந்நூறு கொஷின் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் ஒரு நிமிஷம் சமயம் பார்த்துருக்கோம் இதை தவிர வேறு எதுங்கே வரப்போகுது ஸோ எங்கே நம்ம வந்து அவ்வளோ விஷயத்தை கொடுக்குறோமோ அதுக்கு வந்து எப்பயுமே என்னது சப்போர்ட் இருக்காது அதாவது என்னென்னா எல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாமல் ஒரே இடத்துல போய் குவியும் அது கூட்டம் எது குவியுது என்னதுன்னு தெரியாது ஆனால் எவ்வளோ எஃபெக்டாக கொடுக்குவோம் எவ்வளோ எஃபெக்டாக நடத்துகிறாங்க எப்படி லைவாக கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ விஷயம் கொடுக்குறாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா சொல்ல வரேன்னா எதுக்கு நம்ம வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம லைஃப் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போய் படித்து கட்சியில் ஒன்றுமே இல்லாமல் போய்ட்டு என்ன நடத்துகிறாங்கன்னு தெரியும் மெட்டீரியல் வாங்கி வச்சுன்னு வர்றதுக்காக வந்து படிக்கிறோம் ஸோ ரைட் அதனால் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் போய்ட்டு ஏமா வந்து போய் மாட்டிக்காதீங்க எங்கே வந்து நம்மளுக்கு போனால் வேலை கிடைக்கும் யார் சரியாக பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போய் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து நம்ம வாழ்க்கை பிரச்சனை நம்ம ஒருத்தனை ஒரு வாழ்க்கையிட்ட போய் நம்ம வாழ்க்கை வேறு இடத்துல போய் அடமான வைக்கக்கூடாது அதை நீங்கள் கொஞ்சம் செல்லியாக பார்த்துங்க ரைட்டாக இதெல்லாம் வந்து மோட்டிவேஷன் கிடையாது நடக்கிற உண்மை ஏன்னா வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க இப்படி இதில் ஒர்க்கு நான் பண்ணின்னு இருக்கேன் சார் எனக்கு வந்து லீவ் தர மாட்டேறாங்க சார் எனக்கு சனிக்கிழமை லீவ் மாட்டாது சார் ஸ்நாத்திகம்மை தான் சார் லீவ் தர்றாங்க என்னால் வந்து படிக்க முடியல இதெல்லாம் காரணத்தை கணேஷ் மேக்ஸ் எடுக்க வந்து உடச்சி போச்சு ஏன்னா நிறைய பேர் ஆன்லைனில் ஜாயின் பண்ணி படிச்சுட்டுங்கிறாங்க இப்போ வந்து நான் அதுக்காகவே ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி டொமைன்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த வாரத்துக்குள்ளே வந்துடும் அது அதுக்கப்புறம் என்னென்னா பக்கம் அது இதுவரைக்கும் அந்த இப்போ சாட்டிஸ் ஒன்று அப்படியே எல்லா வீடியோ ரெடியாக இருக்குது அப்படியே ஒன்று ஒன்று அப்டோட் பண்ண வேண்டியது தான் போட்டு அந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு அவங்க எப்போனா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதனால் நேரில் வர முடியாதவங்களுக்கு ஒரு சரியான அருமையான ஒரு வாய்ப்பை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ரைட்டா ஸோ குழந்தை வச்சு பார்த்துருங்க வீட்டில் இருக்கவங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு டைமில் நைட்டில் கூட உட்கார வச்சு அந்த இந்த வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு அழகாக பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு நீங்களே நோட்ஸ் எடுத்து நோட் எடுத்து எப்பயுமே நோட் எடுத்து நடத்துகிற யார் நடத்தினா சேர்த்து நோட் எடுத்து நம்ம ஒன்றும் அந்த ஹின்ஸ் எடுக்கணும் ஹின்ஸ் எடுத்து படித்து நீங்களே பண்ணணும் இப்போ பா உதாரணமாக இன்னொன்று நடத்தும் போது நீங்கள் வீடியோ அனுப்பி விட்டால் பார்த்து தெரியும் அப்போ முப்பது பாயிண்ட் ஒரு ஒரு இதுலேயும் பத்து பத்து பாயிண்ட் அப்படி பிரித்து கொடுத்துருங்க அதை அப்படியே படிச்சுட்டு மனசுக்குள்ளே ரீகால் பண்ண போகும் அப்படி நம்ம நடத்துகிற வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் செம்மையாக புரிஞ்சிடும் ரைட்டா இப்போ வந்து மெஷர் ஆஃப் லொக்கேஷன்னா அந்த மெஷர் ஆஃப் லொக்கேஷனை பற்றி ஒரு அஞ்சு பார்ட் இருக்குது அஞ்சு அஞ்சு பார்ட் அதாவது மீன் மீடியன் மோடு ஹார்மோனிக் மீன் ஜாமெட்ரிக் மீன் இவ்வளோ தான் இதில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் இந்த ஃபார்முலாஸ் வச்சு எப்படி கணக்கு போடணும் மிஞ்சி போய் ஸ்ட்ரீ கடாசிலாம் அடுத்தது ஸ்கியூனஸ் கடிஸ் ஸோ அழகாக பார்ட் பை பார்ட்டாக பிரித்து தெளிவாக கொடுக்குறோம் கச்சை மஞ்சள் கச்சை மஞ்சள் இருக்காது ஒரு நெட்டியில் பார்த்தாலே அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் இருக்குது சில பெட்டியெல்லாம் வாங்கி பார்த்தேன் அவெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு வெறுப்பு தான் வரும் படிக்கணும்னு தெரியாது அப்படியே குவிச்சு வச்சுக்கிறானோ என்னமோ படி எப்படி ஒரு எப்படி படிக்கணும் தெரியாமே அவங்க அப்படியே மொத்தமாக கொடுத்துட்டு நான் அவங்க வெறுப்பு தான் வரும் ஸோ அழகாக பிரித்து கூட ஒரு பத்து பாயிண்ட் ஒரு பத்து பாயிண்ட் ஒரு பத்து பாயிண்ட் அவ்வளோதான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட் இல்லை இருபது பாயிண்ட் படி ட்ரெயினில் போகும்போது நடந்து போகும்போது வாக்கிங் போகும்போது எங்கேயா படிச்சு நேரம் அப்படியே ரீகால் பண்ணினேரு எக்ஸாம் வர போது வரட்டும் நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம எத்தனை யூனிட் தரவாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோ ஒரு அஞ்சு யூட் தரவாக வச்சுன்னா எக்ஸாம் வந்து போச்சுன்னா அந்த நம்பிக்கையில் இன்னொரு அஞ்சு யூட்டு படிச்சிடும் அதனால் எக்ஸாம் எப்போ வருது வருது வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்திட்டு இருக்குது அது மட்டும் நீங்கள் ஒன்றே எடுத்து பாஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை சார் ஏற்கனவே ஒரு மார்க்கில் போச்சு ரெண்டு மார்க்கில் போச்சு இந்த வாட்டி பத்து பதினஞ்சு மார்க்கில் போகும் ஏன்னா இந்த வாட்டி கொஷின் எல்லாமே ப்ராப்ளம் ஒரு இன்ட்ரா தான் வரும் அந்த நம்பிக்கையில் நம்ம ஒரு மார்க்கில் தானே போச்சு ரெண்டு மார்க்கில் போச்சு இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ணால் பாஸ் பண்ணிடலான்ற நம்பிக்கையில் இருக்கவங்களுக்கு நான் அவங்க நம்பிக்கை குறை கொலைக்க விரும்பல இதுக்கு தவிர்த்த போல் நான் அப்டேட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே எப்படி கொஷின் கேட்குறேன்னு தெரியாது ஏன்னா வந்து அதுக்கு தகுந்த போல் நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி ஆகணும் டைரக்ட் கொஷின்லாம் வர வாய்ப்பு கிடையாது ஒரு இருபது மா இருபது மார்க் முப்பது மார்க் தான் டைரக்ட் கொஷின் வரும் ஸோ அது வந்து இருக்கிற பழைய மட்டியில் வச்சுன்னு அதே போட்டு குப்பையை கொட்டினா நம்ம நம்ம குப்பையாகிடும் ரைட்டா ஸோ அதனால் வந்து இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு டிஆர்பி கொஷின் எப்படி வர வாய்ப்பு இருக்குது எவ்வளோ வர ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ சிலபஸை கையில் வச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற கண்டென்ட் என்னவோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்கள் சிலபஸ் தான் இப்போ ஃபாலோ பண்ணணும் மெட்டீரியல் ஏதாவது மெட்டீரியல் அது மட்டுமே பிரச்சனை வரைக்கும் அது இப்போ நம்மள்ட்ட சாட்டிஸ் ஒன்று மெட்டீரியல் வாங்குறேன்
ஸோ ரைட்டா இது ஒரு விளாட்டாக ஆரம்பிச்சது வந்து யூடியூப்லாம் நம்ம போடணும் நல்லா எனக்கு இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வரணும் ஒரு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வைராக்கியத்தோடு போட்டோம் அது வந்து இந்தளவு ரீச் ஆகிருக்கு நிறைய பேருக்கு நம்ம வந்து டெய்லி இது வந்து சொல் பேசுகிறாங்க சார் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மோட்டிவேஷன் படிக்கும்போது பார்க்கும்போது திரும்பி திரும்பி படிக்கணும்னு நம்மே வருது சார் நீங்கள் கொடுக்குறது அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஏன் சொல்லுவார்னா ஸோ இவ்வளோ விஷயம் நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு இதுக்கப்புறம் படிக்கிறதுக்கு யோசிக்காதீங்க கால் ஃபோர் வருது ஒரு இல்லையோ படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க இந்த எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம எவ்வளோ தள்ளி போனால் தப்போது இல்லையே கிடையாது எக்ஸாம் தள்ளி போனால் தப்பே கிடையாது நம்ம அவ்வளோக்குள்ள போசிக்கணும் போஸ்டர் முடிச்சு வச்சுக்கலாம் திரும்பி திரும்பி ரீகால் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மெமரி போல் டக்கு டக்குன்னு அடிக்கிற போல் வச்சுக்கிட்டா வச்சுக்கோங்க ஏன் எப்படி கேட்டாலும் அடிச்சு இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் இப்போ வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அவ்வளோ தான் சொல்லுவோம் நான் ஸோ படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மெட்டீரியல் மட்டும் கையில் வைக்காமல் ஆன்லைன் கிளாஸ்லேயோ இல்லை டெஸ்ட் வச்சாலும் ஏதாவது வந்து அப்டேட் பண்ணினே இருங்க சும்மா வச்சு உட்காந்திங்கன்னா நம்மளும் மீறி நிறைய பேர் போயிடும் இந்த வாய்ப்பு விட்டு அடுத்த அடி ஏன் ஆட்சிக்கு வரோம் எப்படி டிஆர்பி வரும் இப்பயே நம்மளுக்கு தெரிய பிரச்சனை இருக்குது ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அதனால் இதை விட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவள் தான் வயசாவி போட அவங்க படிக்க முடியாது அவள் தான் ஒன்று தூக்கி கடாச்சிட்டு எல்லாம் தீக்கிச்சு போட்டு போயினே இருக்க வேண்டியது தான் அங்கே போய்ட்டு தனியார் ஸ்கூலில் திரும்பி அடிமை சாசனம் எழுதி கொடுத்துட்டு லைஃப் ஃபுல்லாக அங்கேயே கிடக்க வேண்டியது தான் ஸோ அதனால் வந்து இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் தலையை எடுத்து மாற்றவே முடியாது ஸோ அதை தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ விஷயம் அதை எதுக்கு சொல்லுவார்னா இது ஒரு ஆரம்பிக்கும் போது அந்த நம்ம கிளாஸ் வந்து எல்லாமே யூடியூப்பில் போட முடியாது ஒரு இது உங்களுக்கு படிக்கணும் எண்ணத்தை உருவாக்கணுன்ற இல்லை நம்ம வேலை வாங்கணுன்ற எண்ணத்தை உருவாக்கணுன்றது தான் மெயின் நம்மளுக்கு ஒரு வேலை இருக்கணும் அதுக்குன்னா அது அப்படியே மட்டும் பார்த்து சரி ரங்கி அந்த இந்த ரங்கின்ஸ்னு பார்த்த முடியல டபிள்யூ நாட்டி கொல்ஜரோனா லீனியர் இண்டிபெண்டன்ட் டபிள்யூ கொல்ஜரோனா லீனியர் டிபெண்டன்ட் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வச்சு கேஷ்டிங் கேட்பாங்க ஒரு சம்மு கொடுத்து போட்டால் புரிஞ்சிடும் இது வந்து சாதாரணமான விஷயம் தான் பட் அந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம தெரியாமல் இருக்கிறதுனால அது எப்படி நான் அட்டன் பண்ணுறது நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டமாக போடுறீங்க இப்போ ஒரு சம் எடுத்து போடுவோம் இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன்னா இ போர் எக்ஸ் இ போர் டூ எக்ஸ் இ போர் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ போர் எக்ஸ் இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸு சைன் ரைட் நிறையா ஒரு மாடல் இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு சம் போடுவோம் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒயன் ஆஃப் எக்ஸு வந்து சைன் த்ரீ எக்ஸு ஒய் டூன்றது காஸ் த்ரீ எக்ஸ் இது லீனியரில் டிபெண்டண்டாக இண்டிபெண்டண்ட்டான்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா சரி அப்போ வந்து டபுள்யூ போகிறது முடியும் உங்களுக்கு ஃபார்ம்ல அப்படின்னா சொன்னோன்னா சைன் த்ரீ எக்ஸு காஸ் த்ரீ எக்ஸு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாக டூ பண்ணால் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு டிஃபென்ஷன் பண்ணால் போதும் இது சார் டிஃபென்ஷன் பண்ணால் வரும் சைன் த்ரீ எக்ஸ் பண்ணால் த்ரீ இன்ட்டு காஸ் த்ரீ எக்ஸ் அதான் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ அதை முன்னாடி த்ரீ போட்டுக்கிறோம் இது பண்ணால் வரும் மைனஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ இதான் ஸோ இதை எக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் எக்ஸ் பண்ணி பார்த்தா மைனஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸு த்ரீ சைன் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட் சைன் த்ரீ எக்ஸு சைன் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் என்ன ஆகிடும் ஒரு சாதாரண சம்பவம் தான் இதை நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிட்டு வரீங்க த்ரீ இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் இந்த காசு காஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸு ஸோ இங்கேயும் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது மைனஸ் த்ரீ காமர் தான் சைன் த்ரீ எக்ஸு சைன் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸு இதோட வேலையும் அது ஒன்று அப்போ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்று ஸோ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்று என்னது மைனஸ் த்ரீ தான் மைனஸ் த்ரீ நான் நாட்டி கொள்ச்சி இதில் என்ன கஷ்டம் இருக்குது அப்போ ஃபார்முலா தெரியாமல் போடுறது தான் ஸோ இந்த ரெங்கன்ஷனாக எப்படி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் பிரச்சனை இருக்குது ஸோ நாட்டி கல் ஜீரோ போச்சு நாட்டி கல் ஜீரோ வந்துச்சு என்ன இப்போ இப்போ இது வந்து லீனியர்லி இன்னும் அது இண்டிபெண்டன் அவ்வளோதான் ரைட்டா சரி அப்புறம் இந்த ரங்கின்ஷன் இப்போ ரன்ஸ்கை ரன்ஸ்கைனை பொறுத்த முடியலன்னா வந்து லீனியர் இண்டிபெண்டன் வச்சு எக்ஸ் வேலை கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது இந்த ஈக்வேஷன் வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட்னா அது ஃபைண்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்படி ஒரு கொஷின் வரும்போது போடுவோம் இப்போ த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும்போது எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் உதாரணமாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ போர் எக்ஸ் இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த சொல்யூஷன் சார் கேட்டிருக்கேங்க இந்த சொல்யூஷன் சார் இதோட சொல்யூஷன்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ போர் எக்ஸ் இ போர் மைனஸ் எக்ஸ்
டிபெண்ட் டிபெண்ட்னா ஃபார்முலா சொல்லிக்கலாம் டபுள்யூ ஈக்குவல் ஜீரோ ரைட்டா சரி அப்போ வந்து இதில் எதாவது காமன் எடுக்க முடியுமா முடியாது இதில் இ போர் எக்ஸ் வெளியே எடுத்துடலாம் இ போர் எக்ஸ் வெளியே எடுத்துட்டோம் அதில் என்ன இருக்கும் இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ எடுத்துட்டா இது என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் டூ இ போர் எக்ஸ் எடுத்துட்டா ஒன்று 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 இ போர் மைனஸ் எடுத்துட்டா ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஒன்று ரைட்டா சரி ஈக்குவல் ஜீரோ இது இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் இ போர் எக்ஸ் ஆப்போசிட் வழி கேன்சல் ஆகிடும் இது அப்படியே நம்ம ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டால் என்ன வரும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு காலம் வயசாக போகலாம் ஒரு வயசாக போகலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வச்சுப்போம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வச்சு டிஃபன்ஷிப் பண்ணுங்கள் அதாவது மட்டிலே தெரியல ஒன் இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று அடுத்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் வச்சு பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த லைன் போய்டும் இந்த லைன் போய்டும் ஒன் மைனஸ் ஒன்று அடுத்தது மைனஸ் ஒன்று டூ எக்ஸ் போனால் இந்த லைன் போய்டும் ஒன் மைனஸ் ஒன் ரைட் டூ வச்சு போனால் இதெல்லாம் சாதாரண ஒரு சம் தான் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சிவ்வளோ தான் ஸோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ டென் டி ஜீரோ இதுனால் வரும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுனால் அது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டூ வைக்காமல் எடுத்துட்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ரூட் டூ ரைட்டா ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ரூட் டூ ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சரு ஸோ இப்படி அதெல்லாம் ஆர் ப்ளஸ் ரூட் டூ கமா மைனஸ் ரூட் டூ ஸோ இப்படி ஒரு கொஷின் டிஆர் பிள்ளை கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ அவனுக்கு வந்து ரான்ஸ்க்கு என்ன பொறுத்த முடியும் இல்லைன்னா அந்த ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் லீ லீலியர் டிபெண்டனா லீவ் லீலியர் இண்டிபெண்டனா லீலியர் இண்டிபெண்டனா டபுள்யூ நாட் இக்கோல் ஜீரோ வந்துச்சா லீ லீலியர் இண்டிபெண்டன் ஸோ அதை வச்சு நம்ம கேட்பாங்க அப்புறம் லீலியர் டிபெண்டன்னா டபுள்யூ இக்கோல் ஜீரோ அப்படி வச்சு அந்த எக்ஸ் வழி கேட்பாங்க ஸோ இதை பொறுத்த முடியும் இது வந்து இல்லை நிறைய வாட்டி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸசைஸ் இது ஒன்றும் இல்லை கணக்கில் என்ன பண்ணோம் கணக்கு கொடுத்ததை எத்தனை வாட்டி டிஃபன்ஷிப் பண்ணுறது தெரிஞ்சுட்டு அப்படியே வச்சு சால்வ் பண்ணி போட வேண்டியதான் ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சால் போதும் ரைட்டாக ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் தான் இது அப்போ இதில் வந்து இன்றைக்கி நடத்தினது என்னென்னா ரான்ஸ்கேன் என்ன பொறுத்த முடியும் லீனியர் இண்டிபெண்டன்னா என்ன வரணும் டபுள்யூ நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ ரைட்டு லீனியர் டிபெண்டன்னா டபுள்யூ ஈக்குவல் ஜீரோ அதை வச்சு கணக்கு போட வேண்டியதான் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு இதில் முக்கியமான இதில் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ரான்ஸ்க்கு என்ன பொறுத்த முடியும் நீங்கள் இருக்கிற சம்ஸ்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மாடல் சம்ஸ்லாம் எடுத்து ப்ராடிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம ஒரு புக்கு ரெஃபர் பண்ணுறது நிறைய புக்கு பார்க்குறோம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இந்த யூடியூப்பில் எல்லாமே கொடுக்க முடியாது ஜஸ்ட் மோட்டிவேஷன் தான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க இந்த வாட்டி வேலை வாங்கலாம் நம்ம எப்பயும் வாங்க முடியாது இந்த வாட்டி நம்மளுக்கு ஒரு வேலை வேணும் எனக்கு ஒரு வேலை வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கடுமையாக ஒரு உழைப்பு உழைக்கிறதுக்கு தயாருங்க நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் வருதோ இல்லையோ இல்லை படிக்கலாமா இப்போ படிக்கலாமா இல்லை எக்ஸாம் கால் ஃபோர் வந்தோம்னா படிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் நிறைய யூனிட்டு முடிச்சு வச்சுருவோம் ரைட்டுங்களா ரெண்டு வருஷமும் படிச்சுன்னு வரணும் அப்போ அவன் வந்து போவானா நம்ம இப்போ ஆரம்பிச்சுனா போவோம்னா பார்த்து ஓசிக்கணும் அதனால் நம்ம வந்து அதுக்கு முந்திக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் ஏன்னா பின்னாடி இப்போ போச்சே போச்சுன்னா அப்புறம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ என் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அந்த வாட்டி வேலை வாங்கணுன்றதா நம்மளோட டார்கெட் ஸோ நம்மளால் முடியாது எதுவுமே கிடையாது திரும்பி சொல்கிறேன் இப்போ வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஓசிக்காதீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க என்ன இருக்கிற மெட்டீரியல் வச்சு படித்தா அப்படிலாம் போதும் பார்க்காதீங்க இப்போ இருக்கிறதுக்கு அப்டேட் பண்ணுங்கள் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பாருங்க ஸோ எதனா டவுட் வச்சுன்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணுவோம் என்னால் முடிச்சுன்னுவோ அது கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் ஸோ இன